আসসালামু আলাইকুম আমি মুহিউদ্দিন হাসান फ्रॉम হাসান একাডেমি কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের এই লেকচারে কাউন্ট ইফস ফর্মুলা যদি আমরা এর আগে কাউন্ট ইফস ফর্মুলা ইউজ করেছি বাট আজকে কাউন্ট ইফস ফর্মুলাটা হবে সেলস রেফারেন্স সাথে অর্থাৎ গত লেকচারে আমাদের সেলস রেফারেন্স দেইনি আমরা অন্যভাবে করেছিলাম আজকে একটু ভিন্নভাবে দেখব আমরা সেলস রেফারেন্সের মাধ্যমে কিভাবে আমরা কাউন্ট ইফস ইউজ করতে পারি এখানে যেমন এমপ্লয়ি নেম এমপ্লয়ি নেম এবং ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরি ওয়াইজ আমরা ডাটাগুলো নিয়ে আসবো কোথা থেকে এইখান ডাটা বেস থেকে এবং সেলস রেফারেন্সের মাধ্যমে কিভাবে সহযোগ করতে পারে চলে যাচ্ছি মন লেকচারে আমরা এখানে আমরা কাউন্ট ইফসের মাধ্যমে আমরা এখানে কাউন্ট ইফ হবে না এটা কাউন্ট ইফস এই কাউন্ট ইফস ফর্মুলা আমরা এখানে ইউজ করবো এখানে এমপ্লয়ি নেম এবং ক্যাটাগরি যেটা আছে এই ক্যাটাগরি ওয়াইজ এই ডাটা বেস থেকে এখানেও দেখেন এমপ্লয়ি নেম এবং ক্যাটাগরিজ আউটলেট এ ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি যে জিনিসটা আমরা মোটামুটি কাছাকাছি আছে কাউন্ট ইফ যে আমরা সেলস রেফারেন্সে যে লেকচারটা দিয়েছিলাম তার সাথে তো আমরা এই ফর্মুলাটাকে যদি নিতে চাই আমরা ইকাল টু আমরা যদি সেলস রেফারেন্সের মাধ্যমে করছি তাহলে আমরা এখানে লিখবো কাউন্ট ইফসকে আমরা আগে প্রথমে কল করবো কাউন্ট ইফস কাউন্ট ইফসকে কল করার পর আমাদের ফর্মুলা এখানে কি দেখাচ্ছে আমরা এই জিনিসটা যদি একটু ভালো করে দেখি ক্রাইটেরিয়ান্স ওয়ান তাহলে প্রথম আমরা যদি নেই ক্রাইটেরিয়ান্স আমরা এই এ বি সি ক্যাটাগরি কি নেই আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা সিলেক্ট করে দিই আমরা কন্ট্রোল কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ডাউন এরও যদি আমরা প্রেস করি তাহলে অলরেডি সম্পূর্ণ সিলেক্ট হয়ে গেল দেন আমরা এখানে একটা কমা দিলাম কমা দেওয়ার পরে আমরা যদি এখন আমরা যেহেতু নিয়েছি এফ ক্যাটাগরি এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ আউটলেট নিয়েছি আমরা তাহলে আমরা এখানে সেলস রেফারেন্স এটা শো করে দেবো আমরা কমা তাহলে আমাদের একটা ক্রাইটেরিয়ান্স এবং ক্রাইটেরিয়া কমপ্লিট আমাদের আরেকটা ক্রাইটেরিয়া বলেছি আমরা এমপ্লয়ি নেম এমপ্লয়ি নেম এই এমপ্লয়ি নেমের তাহলে রেঞ্জটা কোনটা এটা আমাদের তা এটা আমরা সিলেক্ট করব টোটালি সম্পূর্ণ সেই একই কন্ট্রোল শেপ ডাউন এরো আমরা যদি এখন আমাদের ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ আমরা পেয়ে গেছি এটা এমপ্লয়ি নেম আমাদের ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু পেয়ে গেছি আমরা সিলেকশন করে বেশি এমপ্লয়ি নেম এবং ক্রাইটেরিয়া টু কোনটা এই নামটা এমপ্লয়ি নেম বলো তাহলে আমরা এখন যদি ক্লোজ ব্যাকেট দেই তাহলে হয়ে গেল বাট এখানে কথা হলো অবশ্যই যেহেতু আমরা সেলস রেফারেন্সে কাজ করেছি সেলস রেফারেন্স অর্থাৎ এই যে সেলস রেফারেন্স দিয়েছি এখন এই সেলস রেফারেন্সগুলোকে আমাদের অ্যাপসুলেট করতে হবে অর্থাৎ এই যে রেঞ্জটা একটা কথা হলো ক্যাটাগরি ওয়াইজ আউটলেট রেঞ্জ যেটা আমরা ডাটা রেঞ্জ ডাটা বেস থেকে এবং ই কলামের যে ডাটা বেসটা আছে এই যে দুইটা রেঞ্জ আমরা নিয়েছি প্রথম রেঞ্জ ক্যাটেরিয়া রেঞ্জ এটাকে আমাদের অ্যাপসুলেট করে দিতে হবে আমাদেরকে এফ ফোর দ্বারা আমরা এটাকে অ্যাপসুলেট করে দেবো আমরা দেন আমরা আরেকটা রেঞ্জ নিয়েছি এটাকে আমরা অ্যাপসুলেট করে দেবো ইন্টারপ্রেস আমরা যদি এখন নিজ দিকে টেনে দিই তাহলে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসলো এখানে উল্লেখ বিষয় আমরা এখানে যে রেঞ্জটা দিয়েছি এখানে রেঞ্জটা দিয়েছি একশো সাত অর্থাৎ ক্রাইটেরিয়ান্স প্রথমটা হচ্ছিল ফোর থেকে একশো সাত এবং দ্বিতীয় রেঞ্জটাও সেটা হচ্ছে ফোর থেকে একশো সাত কোনো কারণে যদি এই যে রেঞ্জটা প্রথম রেঞ্জটা এবং দ্বিতীয় রেঞ্জটা যে নিয়েছি ক্রাইটেরিয়ান্সটা অর্থাৎ এই দুইটা রেঞ্জ আমরা অর্থাৎ এই এফ কলামের রেঞ্জ আর ই কলামের রেঞ্জ যে রেঞ্জটা আছে এই রেঞ্জটা যদি এক না হয় পার্থক্য হয় সাপোজ এখানে একশো সাত পর্যন্ত আছে আমি যদি এখানে একশো ছয় দিই তাহলে কি হয় দেখি আমরা একশো ছয় দিই ইন্টার দেখেন আমরা এখানে একশো সাত এখানে একশো ছয় দিলাম ইন্টার যদি প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের রেজাল্ট দিচ্ছে না এরর দেখাচ্ছে এই জন্য একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কাউন্ট ইফসের ক্ষেত্রে যখন মাল্টিপল ক্রাইটেরিয়া দিতে হবে অবশ্যই যে ক্রাইটেরিয়াগুলো দিচ্ছি সেইটার জন্য অর্থাৎ সেম রেঞ্জটা থাকে এখানে যেমন সেম যে রেঞ্জটা এখানেও যেন সেম রেঞ্জটা থাকে এই জিনিসটা যদি না থাকে তাহলে মিলবে না আশা করি আপনার লেকচারটি বুঝতে পেরেছেন তারপর যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টস করবেন আর যদি লেকচারটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং নিজে শিখবেন অন্যদেরকে শেখাবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম